வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மாங்கனி சமையலில் ரொம்ப சுவையான மட்டன் வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மட்டன் வறுவல் சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் அப்புறம் சப்பாத்தி ரொட்டியோடு சாப்பிட்ற போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் குக்கரில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தி சூடுபடுத்திடுங்க எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்திக்கலாம் சோம்பு பொறிஞ்சதும் ஒரு இன்ச்சு பட்டை நாலு லவங்கம் சேர்த்திக்கலாம் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் தாளிப்பு வடகம் சேர்த்திக்கலாம் தாளிப்பு வடகம் சேர்த்ததுனால மட்டன் வறுவல் நல்லா ருசியாக ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இது கூட ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு லைட்டாக இதை வதக்கிடலாம் தாளிப்பு வடகம் இருந்தால் சேர்த்திக்கோங்க இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இப்போ இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கலாம் கருவேப்பிலை பொறிஞ்சதும் பொடி பொடியாக கட் பண்ண அரை கப் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு வெங்காயத்தை பாதி அளவுக்கு வதக்கிடுங்க வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு வதங்கினதும் பொடி பொடியாக கட் பண்ண ஒரு தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கலாம் அப்போ தான் வெங்காயம் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி சுருண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு அதனுடைய பச்சை சுமல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு இது கூட அரை கிலோ மட்டன் பீஸ் ரெண்டு டைம் கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்திக்கலாம் மட்டன் வாங்குகிற போது எலும்போடு வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் மட்டன் வறுவல் நல்லா ருசியாக இருக்கும் மட்டன் பீஸ் சேர்த்திட்டு லைட்டாக இதை வதக்கிடுங்க இது கூட அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்திட்டு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டன் நல்லா வதங்கட்டும் மட்டன் நல்லா வதங்கி அதனுடைய தண்ணியெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட மூணு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திக்கலாம் இது கூட அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தோல் மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க ஏற்கனவே நாம் வர மிளகாய் சேர்த்திருக்கோம் நான் மூணு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க மட்டன் நல்லா வதங்கினதும் மட்டன் முக்கால்வாசி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திடுங்க ரொம்ப அதிகம் தண்ணி சேர்க்க வேண்டியதில்லை முக்கால்வாசி மூழ்கினா போதும் சேர்த்திட்டு லைட்டாக இதை கலந்து விட்டுருங்க இப்போ குக்கருடைய மூடி போட்டு மூடிட்டு அதனுடைய வெயிட் போட்டுடலாம் மட்டன் பீஸ் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் அதனால் நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் மிதமான சூட்டில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மட்டன் அஞ்சு விசில் வந்து ஃப்ரெஷரும் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆயாச்சு இப்போ மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் மட்டன் பீசஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வெந்திருக்கு இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசியாக இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் மிளகத்தூள் சேர்த்திட்டு லைட்டாக இதை கலந்து விடுங்க நம்ம மிளகத்தூள் சேர்த்துறதுனால மட்டன் உறவல் இன்னும் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படியே வேணாலும் கொஞ்சம் கிரேவியாக எடுத்துட்டிங்கன்னா சப்பாத்தி ரொட்டியோடையெல்லாம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா தண்ணியெல்லாம் சுண்டுனதுக்கப்புறம் ட்ரையாக எடுத்துட்டோம்னா சாதத்தோடலாம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ மட்டன் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம மட்டன் வறுவல் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் என்னுடைய அந்த சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி